ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ആൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിൻ്റെ ഏരിയാസ് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ റോംബസ് ട്രപ്പീസിയം എല്ലാം നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം നോക്കൂ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് ഫോർമുല എൽ ഇൻ ടു ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കിളില് ലെങ്ത് എന്താണ് എ ബി ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് എന്താണ് ബീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് ഇതാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നാലും അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫോമില എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് അല്ലെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്താണ് എ ബി അല്ലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആണിത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതാണെന്ന് എച്ച് ഇതാണ് എച്ച് ഓക്കെ ഇത് ബി ഇത് എച്ച് ഇതിനൊരു ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് ബേസ് ബേസ് ഇവിടെ ഏതാണ് എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്താണ് സി ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം എൽ ഇൻ ടു ബി അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് വരണം അല്ലേ ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കിട്ടണം ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീയും ഫോറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഫോറും ബ്രെത്ത് ത്രീയും ആവാം അങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സും ടൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും അതുപോലെ വണ്ണും ട്വൽവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കേ ആദ്യമേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എൽ ഇൻ ടു ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നോക്കിയേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലെങ്ത് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് ഏരിയ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് മനസ്സിലായാലോ ഏരിയ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ട്വൽവ് വെച്ച് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് 
rectangles varikam ini adutha namukku nokkenda adutha area 12 aanu base endaagana 8 aanu nu parayittunde area 12 aanu base 8 cm aanu base 8 cm aaya oru rectangle varikkana nu nokkana enna area 12 enna kittana base endu kittana 8 cm aanu അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ബേസിന് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് എന്ത് എടുക്കണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ട് ഏരിയ ട്വൽവ് ആയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഡിസ്റ്റുപോലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടും ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണത് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ത് വരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സും ഫോറും എടുക്കാം അല്ലേ സിക്സും ഫോറും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും പിന്നെ ഫോറും സിക്സുമായിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എയ്റ്റും ത്രീയും ചെയ്താലും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബേസ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആവണം ഓക്കെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ വരും ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം അതും ബേസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഞാൻ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കിത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക
ഈ മൂന്ന് ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെയും ബേസ് എന്തായി സെയിം ആയി എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അഥവാ സെയിം തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഒരു സെയിം ലൈൻ ഒരു പാരലൽ ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ബേസിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന് എന്ത് എല്ലാം എന്തായിരുന്നു ഏരിയ സെയിം ആയിരുന്നു അതായത് ഏരി ഏരിയ സെയിമും സെയിം ഏരിയയും ബേസ് സെയിമുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഇതാണ് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ ബേസിന് പാരലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം എന്തായിരുന്നു ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വലും സെയിം ബേസും ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് അതായത് ഇത് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് സെയിം ലൈനിലായിരിക്കും ഈ ലൈൻ എന്താണ് ഈ ബേസിന് പാരലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദിയർ തേർഡ് വെർട്ടീസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി തിരിച്ചു പറയണേ കോൺവേഴ്സിലെ ആൾ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ബേസ് സെയിമും ഏരിയ സെയിമും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും ആ ലൈന് ബേസിന് പാരലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സെയിം ബേസും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരു ലൈനിലുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ